Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle görmüş olduğunuz Noel Baba öreceğiz. Hem Noel Baba hem Şirin Baba gibi oldu aslında. Her iki amaçla da kullanabilirsiniz. Şimdi e, Noel Baba'yı örmek için ihtiyacımız olan malzemelerden bahsedeceğim. Ana kusu ip kullandım sakallarını yapmak için. Yine sizde elinizde sizin elinizde benzer bir e, ip çeşidi varsa onu kullanabilirsiniz. Yine amık urumu için kullandığımız koton iplerin kırmızı, yeşil, ten rengi ve kahverengi tonlarında iplerini kullandım. Kaş için çok az bir gri ipe ihtiyacımız var. Ben hazır pompon vardı onu kullandım ama siz pomponu kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, Noel babanın tamamını kullanırken 2.20 milyon kalınlığında bir tığ kullandım. Sakalını yaparken de 2.5 milyon kalınlığında bir tığ kullandım. Her iki sakal çeşidi de var. Onun yöntemlerini de tek tek gösterdim. Ee, şimdi malzemelerimiz hazırsa e, yine kilitli gözlere ihtiyacımız var. 5 milim e, kilitli göz kullanmak istemezseniz de işleme yöntemiyle yapabilirsiniz. Şimdi malzemelerimiz hazırsa hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi kolumuzu öreceğiz. İki tane yapacağız biliyorsunuz. Önce ten rengini kullandığınız ipten iki sıra yapacağız. Sonra kırmızıya geçeceğiz. Ee, şimdi e, kollar için sihirli halkanın içerisine yine alt sık iğne yapıyorum. Şimdi sihirli halkamı kapattım. Şimdi bir iki üç dört beş 6 6 sık iğnemi yaptım şimdi sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum kapattıktan sonra başka bir şey yapmayacağım bir sıra yine ten rengiyle 6 sık iğne öreceğim 2 3 4 5 Şimdi altıncıya geldim. Şöyle çektim. Ten rengiyle kapatmıyorum. Kırmızı ipimi bağlayacağım burada. Kollara kırmızı ile devam edeceğiz. Yine kırmızı ipimi aldım. Tığımın üstünde iki ipim de duruyor. Kırmızıyla sık iğnemi kapatıp beyazla iyice çekiyorum ipim kaymasın diye. Şimdi kırmızıyla da 7 tur boyunca 6 sık iğne öreceğiz. Sonra karşılıklı birleştirip örgümüzü kapatacağız karşılıklı birleştirmemizin sebebi örerken kolu birleştireceğiz dikiş yapmayalım diye böyle bir şey yapıyorum ben dediğim gibi 7 sıra boyunca da kırmızıyla örüp karşılıklı 3 sık iğne ile kapatacağız şimdi beyazı keselim artık her rengine 7 sıramızı tamamlayalım Evet 7 sıra boyunca kırmızıyla örgümü tamamladım. Şimdi sıra sonuna geldikten sonra şöyle yapıyoruz. Başta kalan sık iğne ile onun tam karşısında kalan sık iğne ile birleştirip kapatıyorum. Yine 3 kez yapacağız bunu. Karşısındakine battım. ikinci sık iğnem yaptım. Son kez 3. sık iğne ile birleştirme işlemini tamamladım karşılıklı. Karşılıklı tamamlamış olunca da şöyle sabitleyip ipimi kısa bir şekilde kesebilirim. Çünkü örerken birleştireceğiz. Dikiş yapmamıza gerek kalmayacak. Kestim ve kolum hazır. Diğer kolu da hazırladıktan sonra e, bacak kısmından örmeye başlayabiliriz. Evet ayak kısmında da böyle minik bir şey öreceğiz ayaklarla. Sonra birleştirip gövdeye geçeceğiz. Bunun için yine kırmızı ipi kullanarak başlıyoruz. Kırmızı ipimizi aldık. Şunu şöyle biraz çekelim. Aldık. Yine sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne yaptım. Oh. ilk defa böyle bir şey oluyor 
Kapatı halkamı sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir sık iğne örüyorum hemen. İlk sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne ördüm. İkinciye çift battım. Battım. Bir sık iğne ördüm. İkinciye çift battım. Bir sık iğne ördüm. ikinciye çift batıp ilmek sayımı 9'a çıkardım. Şimdi 3 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Sonra birleştireceğim. 3 tur 9 sık iğne örüyorum. Evet 3 tur ördük. Bakın böyle minik bir şey elde ettik. Şimdi birleştirme yapmak için tabi diğer ayağınızda bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu arada ben daha önce ördüğüm için şu an birleştirme kısmını göstereceğim sizlerle. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Diğer ayağımda bittiğim noktaya tığımı geçiriyorum. Tığımı geçirdim. Yine normal sık iğne yapıyor gibi örgüme başladım. Bura benim ilk sık iğnem oldu şöyle yapacağız artırma işlemi uygulayacağız bunu bir olarak sayacağım bir iki üç sık iğne ördüm dördüncü de artırdım bir iki yani çift battım battım yine üç tane sık iğne örüyorum bir iki 3 3 sık iğne ördüm. 1 artırdım. Şimdi 1 sık iğne ördüm. Zincirlerime geçiyorum. Zincirlerimi arkada örerken şöyle tutuyorum. Bu taraftaki ucuna batabilmek için. 1 bu ben ikinci sık iğnem. 3 Burada bir artırma işlemi uyguluyorum. 4 5 İlmek sayım 30'a çıkıyor bu durumda. Bu tur tamamladıktan sonra hemen buradan yandaki ilmeğe batarak bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına batıyorum. 2 3 Sonra çift battım. Devam ediyorum son zincirime kadar. 1 2 3 çift bat. Son artırmam kalıyor bundan sonra zaten. Son sık iğneye batıyorum bacaktaki. Sonra yine zincire başlıyorum. 1 2 3 alacağız. Şunda da artıracağız. 2 Yine 3 tamamdır. Artırıp turumun başına gelmiş oluyorum. 1, 2 Şimdi buraya ilmek belirleyici takmakta fayda var. Ee, sıramızı unutmamak adına ilmek belirleyici takalım. ilmek belirleyici takıyorum taktım şimdi buradan itibaren 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz 30 sık iğneyi şimdi bir tur kırmızı ile örelim sonra kahverengiye geçip kemer yapacağız sonra iki tur daha düz öreceğiz zaten bir tur kırmızı ile örelim sonra kahverengiye geçelim düz bir şekilde örüyorum hiç artırma eksiltme yapmadan bir tur 30 sık iğnem olması gerekiyor sayın bir eksiklik olmasın daha sonra turumun sonuna geldim şimdi bir sıra kahve öreceğim demiştim hemen kahve ipimi alıyorum aldım yine kaydırarak ilmeğimin içerisinden geçişimi yaptım zaten bir sıra öreceğiz çok örmeyeceğiz kemer gibi dursun diye yine artırma eksiltme yapmadan bir sıra kahveyle düz öreceğim sonra yine kırmızıya geçip 
2 sıra daha örüp toplam 4 sıra düz örme işlemi tamamlayacağım. Siz de öyle yaptıktan sonra buluşacağız ve azaltma işlemlerini yapacağız. Siz de bu turu tamamlayıp sonra iki tur kırmızıyı tamamlayın. Görüşelim. Evet 4 sıra boyunca örgümü tamamladım. Bakın elimde şu an böyle bir e, hafif gövdeyi oluşturmuş oldum. Şimdi 4 sıramı tamamladım. Bu, bu sırada şöyle bir şey yapacağım. 3 tane sık iğne düz ördüm. Bakın 1, 2, 3, 3 tane ördüm. Bir tane azalttım. Tekrar göstereyim. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ördüm. Sık iğnelerin önünden alıyorum. Azaltıyorum bir tane. Turumu tamamlayana kadar 3 sık iğne ör. Bir eksilt yapıyorum. Bak. Eksilttim. 3 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltip bu turda ilmek sayımı 24'e düşürüyorum. 1, 2, 3 ördüm. Eksilttim. Son kez. Ve yapıp turumu tamamlıyorum. 3 sık iğnemi ördüm. Turumu tamamladım. İlmek belirleyicimi yukarıya alıyorum. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan 2 tur öreceğim. 24 sık iğnemi 2 tur boyunca düz bir şekilde örüyorum. İki turumu tamamladım. Şimdi ayakları doldurdum ben. Çünkü biraz daha daraldıkça ayakları doldurmak zor olacak. O yüzden şimdi bu iki turu tamamladıktan sonra siz de ayaklarını doldurun. Gövdeyi doldurmak o kadar zor olmayacaktır. Şimdi yine ilmek belirleyicimi yukarıya alıyorum. Ay. Yukarıya alıyorum ilmek belirleyicimi. Taktım. Şimdi de iki sık iğne ör bir eksilt yapıyorum. Bir önceki turda üç sık iğne ör bir eksilt yapmıştım. Şimdi iki sık iğne ör bir eksilt yapıyorum yine yaptım yine iki sık iğne örüyorum bir iki ördüm eksilttim bir iki sık iğne ördüm bir eksilttim yine iki sık iğne ör bir eksilt deyip sıramı tamamlayacağım Sonra da yine iki tur düz bir şekilde öreceğim. Bir, iki. Son kez azaltın. Bakın ilmek sayım 18'e düşüyor burada. İlmek belirleyicimi taktım. İki tur örelim. İki turumu da tamamladım. İlmek belirleyicimi yukarıya taktım. Şimdi gövdeyi de doldurdum. Çünkü burada sayı 12'ye düşüreceğimiz için daha sonra gövdeyi de doldurmak zor olacak. Şimdi siz de bu sırayı tamamladıktan sonra gövdeyi yukarıya kadar doldurun. Sonra kolları ekleyeceğiz. Şimdi ama önce eksiltme işlemini yapacağız. Yine bir sık iğne ör bir eksilt yapıp 12 sık iğneyi düşüreceğim elimdeki sık iğne sayısını bir sık iğne ördüm bir eksilttim bir sık iğne ördüm bir eksilttim yine bir sık iğne ördüm bir eksilttim devam ediyorum dedim ve bitirdim. 
şimdi bitirdim 12 tane ilmeğim kaldı bu sırada kolları ekleyeceğiz gördüğünüz gibi kollarımız daha önceden hazırdı onları ekleyeceğiz sayalım 12 tane ilmeğimiz kalmış mı elimizde 2 4 6 8 10 ve 12 kalmış Evet şimdi biraz daha dolduralım kola eklerken bir yamukluk olmasın diye sayıları belirleyeceğiz zaten 12 tane ilmek kaldı 3'er sık iğne olduğu için 4'e böleceğiz Aslında 3 sık iğne arkada 3 sık iğne önde 3 sık iğne de kollarda kalacak Aslında çok bir yamukluk durumu olmayacak ama yine de dolduralım daha sonra kolları ekleyelim doldurma işlemi tamamladım şimdi burayı arkanın tam ortası olarak düşündüğüm zaman kolları ona göre ekleyeceğim yani şimdi şöyle yapalım 1 2 tane sık iğne örelim kolumuzu alalım tutalım şu birleştirdiğimiz kısım öne gelsin ki sık iğnelerimiz güzel görünsün koldaki ilk sık iğneyi batıp gövdedeki ilk sık iğneme de yine batıyorum ve çekip birleştiriyorum koldaki sık iğneme sıradaki sık iğneme battım kapattım battım yine kapattım kolumu birleştirmiş oldum bu durumda bir dakika Evet doğru batmışız batıp kapattık hemen üç tane sık iğne örüyorum koldaki bu ipi de böyle saklayabilirim bir iki üç üç tane ördüm diğer kolumu alıyorum Yine aynı şey yapacağım burada da koldaki ilk sık iğneye battım sıradaki sık iğneme batacağım gövdede burada battım çektim ve sık iğne yaptım battım çektim ve sık iğne yaptım yine battım son kez çektim sık iğne yaptım en son bir tane sık iğnem kalmıştı onu da yapıp turumu tamamladım aynı zamanda kollarımı da birleştirmiş oldum şimdi şu fazlalıkları içeriye itelim birleştirmiş oldum şimdi bir turda boyun için öreceğim boyun içinde ten rengi iplem bir sıra öreceğim dikerken orada renkler çirkin görünmesin diye yine ten rengi için kullandığım ipi aldım son sık iğnemden yine kaydırarak geçiriyorum renk geçişin düzgün olsun diye sıkıladım hem siyah hem beyazı gizleyerek saklayarak öreceğim arkada bir iki üç şimdi yeterli kırmızı bunun için beş altı yedi sekiz dokuz on on bir ve 12 deyip örgümü tamamlıyorum şuraya kaydırarak kapatıyorum hatta sıkı olsun diye şöyle bir çektim burada ipimi kısa keseyim kafadaki ipi uzun bırakacağım dikme işlemi için şimdi kırmızıyı da temizleyelim tamamdır Şimdi biraz daha dolduralım gövdemizi son olarak sonra kafayı dikelim geriye kalan ayakkabı 
eldiven ve sakallarını nasıl yapacağımızı göstereyim ve Noel babamızı tamamlamış olalım dolduralım sonra o turlara e, o bölümleri geçelim Şimdi önce eldivenini yapalım. Eldiveni için yeşil renk kullanacağım. Çünkü hep kırmızı kahve kullandık. Böyle bir renk patlatsın diye. Eldiveni de gördüğünüz gibi böyle küçük bir parça öreceğiz. Yine ayaktaki yaptığımız işlemin aynısını eldiven için yapacağız. 6 sık iğne yapacağız. Sihirli halkan içerisine. Sonra 3 sıra boyun 6 sık iğne yaptıktan sonra 1 sık iğne ve 1 artır deyip 3 kez artırma işlemi uygulayacağız. 9'a gelecek. Aynı ayaklardaki işlem. Aynı olduğu için o sayıları tutup eldivenleriniz için de aynı sayıları kullanın istiyorum. Sonra 3 sıra boyunca düz örüyoruz ve ele bu şekilde giriyor. Tam mesafesi oluyor. Unutmayın ayaktaki işlemin aynısını eldiven içinde kullanıyoruz. Ve yeşil renk kullanıyoruz. Ee, o yüzden tekrar detaylı bir şekilde göstermeyeceğim sayılar aynı olduğu için. Rengini ve şeklini göstermek istedim size. Eee eldiven tamamsa şimdi ayakkabıyı birlikte yapalım Evet ayağa geçmeden önce nasıl nasıl durduğunu göstereceğim bakın ayak yukarıdan baktığınızda böyle öne çıkıntılı duruyor bu ayağı örüp içini doldurup Aslında daha sonra dikiyoruz bacaklara öyle bir şekli oluyor bakın ben yaptım örneğini gösterdim şimdi diğer ayağı da yine birlikte öreceğiz daha sonra ayağı dikeceksiniz Şimdi yine kemer için kullandığımız kahverengi ipi alıyoruz. Bunda 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Yani 5 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Dönüşüm kolay olsun diye sonun içine bir tane de sık iğne yapıyorum. 6. Sonra karşıdan örüyorum. 1, 7, 8, 9, şurada 10 ve 11 çift batıyorum. Hemen baştaki sık iğneme tekrar batıyorum. Yine çift batıyorum. Şu an elimde toplam 12 tane sayı olmuş oluyor bu durumda. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, şurada 5 ve 6 çift batıyorum çünkü dönüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 2 4 6 8 10 12 13 son olarak burada bir artırma yapıp ilmek sayımı 14'e çıkarıyorum şu an elimde böyle bir şekil oluştu şimdi FLO dediğimiz ilmeğin pardon BLO dediğimiz ilmeğin arkasından alma yöntemiyle bir sıra öreceğiz ayağımızı şöyle göstereyim bakın şöyle bir tur 14 tane sık iğne öreceğiz o çizgiler dışarıda kalsın burayı da yukarıya çevirelim ayak şeklini verelim diye 14 tane sık iğne örüyorum sıra başıma kadar blo dediğimiz yani BLO yöntemiyle son iki tane kaldı aldım şimdi bura benim sıra başım Şimdi normal sık iğne örüyorum. 5 tane. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. 3 tane eksiltiyorum. Arda arda. 2 Yan tarafa geçtim. 3 Böylelikle ilmek sayım 11'e düşmüş oldu. 1 2 3 Örüp sıramın başına geliyorum ayakkabım tamamlandı şimdi biraz uzun bir ip kesiyorum şöyle kaydırarak kapatalım en sonu da kaydır ve kapat kapattık 
Şimdi için çok az bir şekilde el yafla dolduracağız ayakkabının. Çok az yani çok fazla değil. Diktiğimizde dolgun dursun diye o da. Çok az bir miktar yeterli olacaktır. Bir de ön kısmı belirgin olsun diye aslında amaç o. Doldurduk. Ayağı en arkaya tutacak şekilde ortalıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ayağa dikeceksiniz. Başka yapacağımız bir şey yok. Hafif ön çıkıntısı olacak şekilde dikeceksiniz ayağa. Gördüğünüz gibi ayaklarını da yapmış olacağız. İpi uzun bırakma sebebimiz oydu. Biraz arkadan ayağı sabitleyerek önden de çekerek ördüğünüz zaman yeterli olacaktır. Ama yok büyük olur diyorsanız bu sırayı kapatmadan önce 3 tane değil de 5 tane kesip 9'a düşürün. Ama bence yeterli olacaktır. Çünkü ben 11 yaptım. Yenemi geçireyim. Şöyle. Önce ayağı iğne ile ayak, e, ayakkabıyı ayağı iğne ile şöyle arkadan alttan sabitleyin. Sabitlememizdeki amaç da dikerken yamulmaması ayakların. Biraz kaba dursun istedim ayakkabılar. İsterseniz ayakkabıları yapmayabilirsiniz. Böyle karşılıklı geçirerek bir tane de önden geçirerek çok fazla dikiş yapmadım. Böyle önden geçirdim. Arkada sabitledim. Böyle arkadan dikme işlemlerimi yaptım genelde. Sonra da ilmeğimi sıkıca bağlayıp kapattım. Şöyle alttan da geçirelim. Yeterli olduğunu düşünüyorum ben dikişin. Siz de böyle diktikten sonra çıkartabilirsiniz. Ve ayağı şekli ortaya çıkmış oluyor. Ayakkabıların daha doğrusu. Şöyle yandan görünümü. Ayakların. Ve arkadan görünümü bu şekilde. Şimdi ayakları da tamamladık. Ee, kafamızı dikelim. Diğer eldivenimizi de örelim. Bütünü olarak birleştirmiş olalım. Sonra sakallarını yapacağız. Uzunluğunu gövdeye göre ayarlayacağımız için önce kafayı dikmekte fayda var. Kafayı birleştirelim. Daha sonra sakalını yapıp Noel babamızı tamamlamış olacağız. <gülüyor>